Bueno, mi nombre es Víctor, me dicen Ica, que es por la familia nuestra. Aquí está el Mara, ya está Nilsa, ¿ya? y poco a poco se van a ir sumando a, a, nuestro, a nuestro evento de esta noche, ¿ya? artistas y familia la Blue, que nos van a acompañar a hacer un viaje por algunas de las tradiciones más importantes de nuestra cultura que es justamente basado en el cura de la Panuí, que se llama Un. ¿ya? Eh, sí, yo creo, creo que están sorprendidos porque muchos no están acostumbrados a ir a un restaurante, le dicen que va a haber una cena show, que alguien va a hablar algo y hacer algo, pintarle el rostro y esas cosas. Yo sé que no es normal. Pero, ustedes vinieron de muy lejos a conocer la Panuí. Y aquí nos pintamos. Y es lo mejor que hay en nuestra cultura. ¿Ya? El paru es una tradición ancestral que tiene que ver con la realeza en la época del tiempo de los muebles que también se pintaba y la gente también. Es una forma de demostrar que tú participas en algo, eh, simpatizas con alguna sede ritual y ser bueno. Y en la familia, cuando ustedes visitan los Ahu, ¿saben qué es Ahu? Sí, es es la plataforma. plataforma donde está el Aring ahora. ¿Saben quién es el Aring ahora? Es el monumento que se llama Moai. Pero le decimos el, el recuerdo viviente. Dice la no Moai porque me da una falta de respeto. Ustedes sí pueden decir, nosotros no. Porque es el recuerdo viviente de alguien importante de la familia que se recuerda eternamente con su monumento. ¿Entienden? Por eso lo hicimos nosotros. Frente a ese ajú está el un pae que tenemos aquí ¿ya? lo que hicimos nosotros es tomar el un, traerlo acá aquí en un techo protegido del viento de la lluvia y con silla y todo eso, antiguamente no era así pero trajimos la idea para no ir allá y destruir los sitios arqueológicos destruirlo menos que se va a estar destruyendo ¿Ya? y nosotros hacemos acá lo que se hacía desde tiempos antiguos, que es recordar y honrar a los visitantes, a los que vienen de otras tribus, que se pinta ¿ya? y socializa con la tribu que ofrece el boom. En este caso son ustedes, como que vienen de otra tribu, ¿ya? a saludar a esta familia de acá de este lado. ¿ya? Así que cuando llegue el momento, los voy a invitar a todos ustedes a que se pongan de pie, cuando yo les diga. ¿ya? para dejar de sentirse como turistas, van a dejar la cámara al lado, se lo esas cosas eh, mecánicas y electrónicas y vamos a tomarnos de la mano y vamos a hacer Jimen. Jimen es un canto, ¿ya? Ese canto es para enlazar los corazones y conocernos un poco más, ¿ya? Y quebrar el hielo de yo soy de allá, tú de acá, y esa cosa. Hoy día olvídese de eso, ¿ya? Y vamos a dar comienzo a la ceremonia. Voy a explicar el inglés también. ¿ya? I present myself, my name is Victor, people call me Ika because it's my family name. And here on my side you see my son, my husband, he's a Hauterani, Panamara, Nilsa. And so you will see more and more people join us in the night and during the meal. And what we're going to do is invite you to live a part of our heritage and tradition. And I know that you, you have seen enough Moais and uh, the meaning of them is a connection with the past and the future. This is a simply why we build them. Of course, for tourism now, but originally it's to only forget as a family, as a man, as a woman. Everything is a re uh, representing people, not the uh, man or woman, everyone. So every Moai, we call the face alive, the living face of someone, represent or people's representing. Mm -hmm. This is why they're facing inland. This is why they're facing towards the village. Because we used to celebrate our meal, like you, the one you see now, every time when we celebrate an important moment, like we see someone from another tribe. You, in this very moment, you're representing people from other tribe, symbolically. This is why we used to offer you to paint the face. It's not obligation to do, but it's, it's a tradition. Oh, wow. Yeah. Wow. So when people celebrate the best of the island, of family, of the tribe, 
we do this meal on the front of the eyes as witness of the ancestor. That means more eyes. This is why we call them the living faces. In Apanui, Aringa Ora. Aringa means a face and aura is the satisfaction of your heart, of your spirit. When you get the goal, the maximum in life. See? So we don't we have done by thousands of years this food at the front of the eyes of the Aringa Ora. This is the connection. This is we feel to the people of the past and the ancient, and then when we sing and we pray in the local way, we ask him for permission and blessing to dance and sing for you. And that we're going to do now because now this is ready. Please uh, forget that you're a tourist for a while. Forget the camera and cell phones and all that. And we forget this microphone too. And then we all work in one heart. Please stand up and hold your hands. Good friends. Yorana Koi. 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 Yorana
come, dai. Io non ho ancora qua. 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 A través del baile y los cantos la banda. Por esto con los apagos de Mauro Pro. En la Panoy, nosotros hemos vivido y pasado muchas cosas en estos dos mil años, un poco más de historia. Y esencialmente gran parte de esta historia se ha registrado, como ustedes saben, a través del Mobile, a través de los petroglifos. La escritura de Roma Romo que hoy es un misterio, pero también se ha registrado en nuestras coreografías. Para nosotros las coreografías mantienen la historia y se proyectan hacia el futuro. A través de las coreografías de la Fluid, nosotros aprendemos, recordamos y sentimos nuestra vida. Y eso quiero que ustedes lo aprendan esta noche. Y también quiero que eso lo entienda en inglés, por eso me la digo. Welcome to the eye and to the performance of Haha Barba Group, the Spirit's Voice. Tonight we would like uh, to transport you to a trip to our past and we would like to relate our stories, our history, by our language that is the dances and the songs. So we're going to start first with the hoko, that is the ancestral expression of our dances. Uh, as a difference to the other ones, it's very strong, with very straight movements. And we wear for that special hoko, the hami, the one that are wearing ladies and ika too, made with mahute, a bush we take the stem we prepare, we knock with a stick, we cook in hot water, and finally we have this rod. We decorate it with chicken feathers, shells, most of them natural materials. But the most important element is the body paint that is made with the guiera, the one that you have, some of you, on your faces. We go look on different points of the island and we prepare for the body painting. The symbols represent what is the activity of the person that wears. In this case, women, their activity was the plant. So let's enjoy now the first part of our presentation with the poco that talks about the way we go looking for this kia and we paint our bodies. Así es. Vamos a aprender que en Napa Noy nosotros no tenemos solamente baile conocido como salud salud, sino que aquí bailamos en poco. El hoco representa momentos importantes del pasado y esencialmente el cuerpo pintado que ellas muestran sus símbolos, nuestros atuendos que están realizados, hechos con tela natural, por decirlo así, la corteza del mahute, conchitas del mar, ya semillas y toda la creatividad del tiempo hace tanta por hoy. Amigos, amigos, que nos visitan, vamos a disfrutar del hoco y van a estar centrados en la
Ali Gaula Ote de Puna is the name of the living faces. I've told you before. Because we're going to represent now. It's about the manna. The essence of life that coming through the eyes of the ancestors represent the boy. In this moment, we feel when we carve from the beginning in the quarry of Lano Ladako. And then we eat the umu and we enjoy the size of this meal from the ancient times. Now, woman of Hapanui, they're going to sing this moment. So then we're going to rise up the moment of the moment to become the living face. And in our body. Los Moai, antiguamente nuestros ancestros nos solían llamar Moai, Arinaora o Tetutuna, que significa un Moai, una estatua con un rostro viviente. ¿Por qué tan importantes son los ojos? Porque ellos diferencian a aquellos que estuvieron sobre una plataforma, que proyectaron el poder sobrenatural llamado humana a la tribu de aquellos que no, que todavía aguardan en la cantera para ser transportados y poder proyectar este mar. A continuación, por medio de esta ceremonia, queremos representar el mana de nuestros ancestros para poder trabajar en la roca madre, transportar los moais y finalmente colocarlo por sobre el agua y recibir estos ojos hechos de coral para proyectar el mar.
After a thousand years of the story that we have come to more eyes to become the living face to put in the eyes. You should know that now. All more eyes are eyes like this. This tragedy of the society and the mystery about one thing could happen in any kind of society in the world. The only thing happened here is that we So after this more age, people devote market hacking. Celebrate the competition to become the birdman. So every tribe had to prepare a warrior we call Hopu Men. But this one they had to make proud this family and this tribe. And this way we know for all of this means that the boys who join here as a winner bring the egg from the motto island. Hopu Man will the song over the water. Get out here, so sorry, to the Motu Island, make proud this tribe and this family. Bringing this sign of fertility. Check it, hey, hey, I can make you proud. You take the whole menu. Así es, luego de la construcción y etapa de destrucción de los Moais, proviene una nueva etapa de nuestra cultura que es el rescate de la fertilidad y creación. Después de una crisis, un conflicto tribal, nuestros ancestros buscan una nueva forma de poder sobrevivir y sobrellevar estos problemas. A través de una competencia, la Nata Manu, en el cual se preparaban jóvenes muy fuertes, con mucha valentía, llamados Hop Humano, aquellos que debían bajar el acantilado, nadar casi dos kilómetros, hasta llegar al islote más grande, que es Motunú, usando el Pora. Una vez de vuelta regresaban con el primer huevo y se lo entregaban al hombre más sabio de su clan, quien se convertiría en el jefe de la isla durante un año. Pero ¿cuál es el significado real de esta competencia? Es quien va a proveer a la, a la cultura y a la gente durante un año con fertilidad y creación para que la cultura subsista. Este es entonces el culto a la prepaca Canata Mar.
desde el siglo XX, donde la isla se abre hacia el mundo y tiene sus primeros contactos, primero con los europeos, con algunos navegantes polinesios y también del continente. Y esto también lo refleja nuestra danza y nuestra música. Llegan nuevos instrumentos como lo son la guitarra, las percusiones y los movimientos de las danzas van cambiando cada vez poniéndose más suaves, reflejando la actitud del Rapanui uno más amistoso, menos a la defensiva. Las mujeres moviendo a la, la cadera, simulando el movimiento del mar. Y las manos relatando lo que cuenta la canción, en general historias del día a día de nosotros los rapanos. Les dejo entonces con el Ori Api. Como hemos escuchado antes, cuando jugamos el hoko, mostramos la historia. We express our heart through this expression of the ancient times. So what happened now in this modern time? It's all the same, but more softly, because this time we don't need to fight anymore. So this time we use the instrument that we have seen with people visiting the island, like accordion, like harmonic, like the guitar, and many others. But now, in the next one, Oriol P, we express our um, softly place of our heart in the story of the modern time. Dance of Lapanui we call Ori Api. Enjoy.
the, uh, the next song, we're going to remember a love story. You know, my friends, that in every program we have a story to tell you and to share between the families of the guy. Next song, we talk about love. This has happened in a place we call Mai Alamoraki. La siguiente es una canción romántica que refleja la historia de dos, una pareja de enamorados que solían encontrarse en el sector que hoy le llamamos Araroa Jaquey. Pero nosotros le hemos dado un significado. 
que es el de una pareja que va en un bote la mujer le coquetea al varón por eso los movimientos tan suaves y tan sensuales y el varón la protege de Loria entonces ahora que ustedes conocen esta hermosa historia quedan cordialmente invitados a bailar en este sauce Mauro Hey, the next song we'd like to challenge you to dance so 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 This is a story of the so so that came from Samoa. And it used to be high good music for all big ones, playing like children. But now you know that the song influences from our brother Polynesia in our life in 1975. And everybody will celebrate. We used to dance the so so. My friends, my ladies and gentlemen, please come here. They join us in this celebration of the South South song by moving the hips and then you are to grow by the song. So sir. Durante su visita al parque, a 
algunos quizás han visto un círculo hecho de piedras en frente del ajo. Ese lugar se llama Paina, es un lugar donde se realizaban ceremonias importantes. Ceremonias que tenían que ver con traspasar las leyendas, las historias a las futuras generaciones. Y aquí hoy, en frente de nuestro pequeño ajo, nuestro Paina, vamos a mostrarles el Kai Kai, que es un juego de hilo que se relata una historia gráficamente con ustedes, pero además va acompañada de una poesía que se llama Panda Gutá. Escuchemos entonces el Kaikai que tenemos acá. Mauro. Catele te va a caer a Cajana, Camimiro te va a caer a Hemos llegado a la última parte de nuestra presentación. 
la parte polinesia, en la cual nosotros recordamos nuestras raíces, nuestros hermanos y familiares de las islas polinesias. La cultura polinésica es aquella que se ubica en un triángulo en el Océano Pacífico que lo comprende Rapa Nui o Isla de Pascua, Hawái o Hawaii y Aotearoa o Nueva Zelanda. Compartimos con ellos tradiciones, lengua, expresiones culturales, estatuas, culturas, pero también la danza. Y por eso queremos, un poco fusionado con nuestro toque de cera ahí, apreciar dos importantes bailes de la Polinesia que son el Aparima, un baile muy sensual y a continuación el Toe, un, un, con movimientos mucho más rápidos, más experimentados que lo acompaña el Toe, que es un instrumento que viene desde la isla de Cook o Garotón. Disfrutemos entonces esta última parte de la presentación.
next next song we'd like to uh, dedicate for the people celebrate. I heard someone is celebrating honeymoon. So congratulations, this couple and all people romantic hiding in the public. La próxima canción es una canción dedicada para los que celebran algo romántico, especialmente luna de miel o aniversario. Y para los, todos los románticos que están escondidos por ahí. Esta canción, al atardecer te amo. Sí, atardecerse, ahí lo digo. Digo, Mario. Bueno, queremos agradecer a todos ustedes que vinieron de lejos a compartir con nosotros parte de la esencia de nuestra historia y queremos invitarlos a hacer nuestro último ori, nuestro último baile y posteriormente están todos invitados para que suba a saludar a nuestros artistas y hacer fotos si así lo desea. Aún no está a todas, aún no más importa. Gracias a todo el mundo, aún. to receive you here in Tel Aviv. So we would like to show our last dance and after that you are invited to take some pictures and take some remembrance of this very beautiful eye. Mauro.
Allah Allah tahiyat leh Nah kalau kawan yang dia Dioleh juga Matu Oh ya baru lah Ya baru lah Ya baru lah Terima kasih Mato un poquito, así que lo apruebo que pueda subir, hacer fotos, así que lo desea y saludar a nuestra artista. Muchas gracias. Este es un momento, mi amigo. Por favor, saluda y tome fotos. Por favor, por favor. 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 Por favor.